。搬家为什么要花一万多？搬家不是交辆卡车，几百块钱就搞定了吗？什么搬家这么贵的？没错，日式搬家。先来给不知道的同学科普一下，日式搬家分半日式和全日式。半日式呢，包括了打包、拆卸、装箱、搬运到目的地和大件家具的安装服务。说人话就是，搬家前你不需要动手，全部他们来。到了新家，东西归位，你自己来。全日式呢，就是全程你不需要动手，原来家里的东西给你打包搬走。到了新家，还帮你放回原位。解放双手的同时啊，也解放了钱包，因为是从日本传入的，所以叫日式搬家。我们搬家是今天确定的事情，时间在十月份，房租到期的时候，正式搬家离开杭州。我们刚开始来杭州呢，想体验一下大城市的生活，现在体验完了，不适合我们，所以决定离开。这里给大家投个票，如果你们想知道大城市生活是什么体验，我们又是什么原因决定住了一年，立马就离开杭州了，弹幕上扣个一，让我看一下。如果多的话，我另出一期视频，也许可以给大学刚毕业想去大城市工作的同学一点建议。再说回搬家，为什么我从原定的十月提到了七月搬家？是因为芝麻的去世，我们决定停更，休息大半个月啊，就想着既然空下来，那就提早搬家吧。因为我们之前两次搬家的经历，所以我们明白搬家真的是超级累。汤圆妈每次都要用半个月的时间来整理家具，搬过家的人肯定能感同身受。另外呢，我们有非常非常多的东西和大型家具家电，几乎是把整个家全部搬空。而且之前两次搬家都被搬家公司坑了，又是后期加钱，又是没有开来我们需要的车，所以这次我们心一横，拿出一万五的预算，准备日式搬家。既然选择日式搬家，就要好好找一找靠谱的公司了，毕竟一万五也不是小钱。所以我找到了两家市面上做的比较大的蓝牌和红牌公司，这两家呢都有自己的 APP 和专业的服务人员。另外呢，我还在某宝上找了排名前几的日式搬家店铺，一般呢都是跨城不行。还有一家就更加离谱了，联系好了要来，直接放我鸽子。最后还是红蓝两家公司之间的对比。红色这边先到，来了两个人，所有房间看了一下，大概十五分钟给我估算在三十二到三十五个立方左右。全日式报价两万三千六，半日式一万两千块钱。到时候回来三个人搬家。而且呢，还给我拉了一个群啊，说会有什么什么人服务我，在群里跟我沟通，非常好啊。蓝色这边呢来了一个人，看房非常迅速，连锅碗瓢盆、床底全都看了，三分钟给我们估算出了三十三个立方，正负两个立方。到时候回来五个人搬家，全日式报价一万两千零九十六块，半日式报价一万零两百七十六块，都精确到个位数了。而且他们这个价格啊是不签合同的。他告诉我一句话，就是完全凭互相的信任。大家有没有很惊讶？为什么红方全日式和半日式的价格差别这么大？那是因为我跨城日式搬家，按红方公司的章程，整理搬上车的是一批人，到新家搬进去的又是一批人，两批人我都要按全日式价格付一遍钱，所以就出现了全日式比半日式贵了一倍的价格。而蓝方从头到尾都是一批人。所以全日式跟半日式的价格差的不太多，按这个价格来，我们肯定选蓝方没错了。但是被搬家公司坑怕了的我，还准备一些问题问红蓝两方。下面大家可以看一下，我解读一下，搬家费用搬家一定要问清，搬完再加钱这种事特别特别多。蓝方的一千是小区内超距离搬运费和高速过渡费，超立方费用红方我就不说了。他告诉我，就是有多少算我多少。蓝方的意思呢，就是估算我们家三十三个立方，最多三十五个立方，超过三十五个立方，全部不收钱。女孩子整理衣服啊，就算我心理洁癖吧啊。最后答案也很明显，我们选择了蓝方的半日式。其实全日式也差不多钱，但是我们考虑新家的户型不同，东西可能要重新安排怎么去放，后期我们还是要自己整理的，所以呢，就叫了半日式。虽然是叫日式搬家，但是还是有一些东西需要自己弄，也不是说所有东西全部给他们弄。比如说一些内衣内裤，我们自己得收了。虽然他是姑娘来帮我们收衣服啊，但是还是有一点膈应的。然后这些数码设备呢，我得自己收。但他会帮我们收，但是里面数据实在是太过于重要了，万一哪个硬盘又坏的话，非常非常。
就是出大事了，是吧？所以一些数码设备、一些相机、一些可以我们收到的东西就我们收掉，像这种台式电脑的，我估计留留给他们收了。就这么多东西，然后到时候放在一个统一的地方，我估计第一天我们也不用带过去，第二天我们跟着小猫咪一起过去就行了。把他们现在整理在箱子里面，等明天早上的时候，把这些箱子跟小猫咪一起关在那个呃卫生间里面就行了。这边呢，就是老信刚刚说的那个最后的卫生间。明天呢，我们要把小猫咪和他们的东西和我们一些重要文件的箱子都放在这里。然后现在我们就要把这些东西全部都清出去。搬家当天来了五个人，四个小伙子，一个姑娘，两辆可以装十八个立方的厢式货车，纸箱、保护膜等耗材都是自带的。九点开始正式搬家，来这五个人呢，全部都分工明确。等于说就是有个领头的会指挥他们，你干这个，你打包这个，他打包这个，他打包这个。姑娘呢，就是打包我们的衣服和小姐姐的化妆品。锅碗瓢盆全部都是先装泡沫袋，然后再放到纸箱里去。像这种类似玻璃易碎的东西，它会外面包裹一层之后，再拿棉被再包起来。床垫也是啊，全部一层都是拿保鲜膜包的。他们每个箱子上面呢，全会贴标签。如果箱子上不贴标签呢，里面的袋子里也会贴标签，就是保证知道说你这一箱东西或者你这一袋东西是什么地方拿出来的。然后呢，他们准备了一些塑料的箱子，也准备了一些纸箱子。纸箱子到最后呢是全部留给我们的，塑料的箱子呢是他们全部带走的。不过无论塑料箱子还是纸箱子，他们全部都里面装东西之前包了一层。塑料袋，然后塑料袋里面放东西，到时候可以整个塑料袋来拎起来。然后他们全程呢都没有跟我们聊天，这个一点是我觉得非常好的，我不知道你们觉得怎么样。因为前面两次搬家呢都是搬家公司啊、呃，一直上来跟我们聊天，哎，你们是干什么的呀？哎，你们搬去哪儿了？哎，这房子住的怎么样？哎，这房子多少钱？贵不贵啊？啊，你们什么什么什么过聊，聊到最后呢，说到最后都是加点钱，都那种感觉就是在坑我一样。我我跟你聊聊天，你到最后却是为了想加钱，非常讨厌。你在认真工作的时候来跟我聊什么天，讲什么东西，就让我显得你特别不专业。啊，他们特别好，就是完全不跟你聊天，他们只会问你这个问题，就是说你这个东西准备怎么放，你这个东西是想怎么样。唯一跟你沟通的，就只会是这些话。我觉得非常专业啊，我觉得特别好。然后呢，就是我一些想让他们整理的手办，因为比较贵嘛，所以是他们队长自己整理的，比我弄得好，因为他放箱子里之前还会帮我拿保鲜膜或者塑料泡沫包裹一下，然后再放箱子里。没有箱子呢，他们也会拿保鲜膜或者塑料泡沫啊，就包起来，然后放进箱子里面。到最后，我们搬到家的时候，所有东西没有一样是坏的，因为前面两次搬家都少了东西或者坏了东西。第一次搬家的时候，那个小推车的车架被顺走了，不知道被谁顺走了啊！当然不是搬家公司顺走了，可能是路边的什么大爷大妈顺走了。然后第二次搬家的时候呢，就是他们挂衣服的那个杆子断了，然后还有我的白板也断了，烫衣板也断了，就是东西也坏了挺多的。那他们这一次呢，基本一样东西都没有坏，有的东西上面可能是有点划痕吧。然后呢，还有自行车，因为自行车本来他们以前搬自行车从来不包的，然后汤圆妈觉得我们自行车比较贵，然后就让他们全部包裹起来，然后然后把两辆自行车，真的是包的严严实实的，严严实实的，就是你从外观上好像都看不出这是两辆自行车了。然后还有呢，就是本来是下午两三点钟就准备走的，结果搬到了五点钟才出发的。我们想去帮帮忙了，然后呢，他们也有规矩，就是保证不让客人动手，全部他们自己来。但是好像他们这种日式搬家告诉我说，全国只有四个城市现在支持了，就是说要不是因为我从杭州搬出来，否则光光我在这个我所在城市的话是没有他们这个日式搬家服务的，还挺可惜的。原计划呢，我们是准备下午两点钟、三点钟出发，到五点钟、六点钟开始搬的。但是呢，现在导致了就是我们五点钟才搬完，整整家里多了很多东西出来之后，搬了之后三辆卡车才装得下。现在呢，又正好遇上大暴雨，路上呢高速出了车祸，堵在高速上了，导致呢本来五六点钟到家，现在到已经要接近十点多钟了。现在是晚上的三点三十分，就是说我们从昨天早上九点一直搬到了第二天的凌晨三点，整整搬了十八个小时，十八个小时
。后来他们东西装进来之后，我就拍了一点，他们把东西装进来。晚上十一点多钟开始搬，到凌晨三点钟，整整四个小时，他们搬完。没有一句怨言，我听到他们自己在说啊，有的人累了，实在累了，搬不动了，一个人在下面先休息一会儿，过会儿再来搬。对我这个客人来说，他们没有对我说过一句抱怨的话。然后呢，我还买了一点肯德基，买了一点饮料给他们。他们这个半夜，这个这个实在我心里也不好意思了。对，但是我主动给他们买了夜宵和饮料之后，他们基本每个人只拿了水，夜宵没动，你知道吗？我不知道为什么我觉得我很累。你累个毛线啊！你有你有什么脸说这句话？你看看你躺着，我躺着很累。你看看人家。所以你有什么脸说累？我躺着累。OK， 那么以上就是我这次搬家的全部过程了。最后付钱呢，的确跟说好的一样，是一万零两百七十六块，然后加上七七八八的过路费啊，什么小区内的超距离费用啊，一共是一万一千五百块钱。然后搬家超出了五个立方呢，也没有问我要钱。第三辆车呢，也的确是他们自己承担的费用，因为他们的公司章程是这个样子的。搬家小哥如果超出的费用全部是搬家小哥自己承担，公司也不承担。所以呢，我觉得。他们这个人也的确太辛苦了，我很敬佩他们的这个努力呀、啊。啊，虽然说这个努力是他们的工作啊，这个是理所应当的事情，但是呢，我还是承担了第三辆车的费用，然后给他们每个人发了个红包，最后凑了一个整，一万三千块钱，就是我这次搬家的费用。那么你觉得值吗 ？OK， 那么以上就是这一期视频的全部内容了。总体来说呢，我们对这一次日式搬家的体验非常好。如果你也需要日式搬家，或者你也需要搬家。看到我这个视频能够给你们一点参考的话，那谢谢，可不可以给我点个赞呢？如果点个关注的话，那就是更好了。那么这一期视频就到这里了，我们是音乐云文，那我们下期再见，拜拜。